வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் விவேக்யா எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க ஓகே நான் இன்றைக்கி எதுக்காக வந்திருக்கேன் நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு முழு காரணம் நீங்கள் தான் உங்களுடைய சப்போர்ட்ஸ் தான் இன்னும் நமக்கு நிறைய ரெசிபிஸ் இருக்குது ஸோ கண்டினியூஸாக இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சேனலை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்கள கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கான ரெசிபிஸ் வேணும்னா கீழே கமெண்டில் என்னோடய ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் அதை கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்காக இந்த சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக இன்றைக்கி ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியான உலையப்பம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கப் இட்லி அரிசி அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் கூடவே உளுந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தியம் இதையும் அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ரேஷியோவில் எனக்கு என்னோடய இட்லி போட் சைஸ்க்கு இருபத்தஞ்சு இட்லி வந்தது உங்களுக்கு இன்னும் கூடுதலாக வேணும்னா நீங்கள் கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இது கூட நம்ம கால் கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா திக்க அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாவை நான் ஒரு பவுலுக்கு மாத்திடுறேன் கடைசியா கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து ஜார்ல இருக்க மாவையும் இதுல ஊத்திக்கோங்க தண்ணி ரொம்ப சேர்த்துறாதீங்க ஏன்னா நம்ம வெள்ளைப்பாக வேற இதில் சேர்ப்போம் அப்போ மாவு ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் இட்லி ஒழுங்காக வராது இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்கணும் மாவு இது ஒரு மூடி போட்டு ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் வெளியே வச்சுருங்க ரூம் டெம்பரேச்சரில் இப்போ எயிட் ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு மாவு எவ்வளோ அழகாக புளிச்சிருக்கு பாருங்கள் நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்குது லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இட்லிக்கு மேலே போடுறதுக்கான டாப்பிங்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு இது லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அரை கப் துருவின தேங்காய் இது ஒரு நிமிஷம் போல வதக்கி எடுத்துக்கோங்க போதும் இப்ப நம்ம வெள்ளை பாக ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு நான் சிக்ஸ்டி எம்எல் தண்ணி ஊத்திக்கிறேன் ஒன்றரை கப் துருவின வெள்ளம் சேர்த்து இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி அதிகமா சேர்க்காதீங்க முன்னாடியே சொன்ன மாதிரிதான் மாவு அப்புறம் ரொம்ப தண்ணி ஆயிடும் இட்லி ஒழுங்கா வராது இப்போ வெள்ளைப்பாக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம உடனே மாவுல ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்டர் பண்றதுனால வெள்ளத்துல இருக்க மண்ணெல்லாம் இல்லாம கிளீனா கிடைக்கும் நமக்கு ஒரு பிஞ்ச் உப்பு ஒரு பிஞ்ச் ஏலக்காய் பவுடர் இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய உலையாப்ப மாவு ரெடி இப்போ நான் இதை இட்லி தட்டில் ஊற்றிடுறேன் நான் எதுவும் எண்ணெய் நெய்லாம் இட்லி தட்டில் அப்ளை பண்ணல அப்படியே தான் ஊற்றுறேன் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க டாப்பிங்ஸ் இதில் போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டுனா தேங்காய் இதில் போட்டுடுறேன் அப்படியே தூவி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் பாசி பருப்பு அதே போல் தூவி விட்டுருங்க
இப்போ நான் இதை என்னோடய இட்லி பாட்டில் வைக்கிறேன் எப்போவுமே ஒரு தட்டு வைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு மேலே வைக்கிற தட்டு அந்த இட்லி வந்து அந்த ஹோல்ஸ்க்கு நேராக வர மாதிரி வச்சிங்கன்னா ஸ்டீம் அதில் டைரெக்டாக படுறதுனால இன்னும் சீக்கிரமாக வேகும் இதை நான் பன்னெண்டு நிமிஷம் வேக வைக்கிறேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் இப்போ பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம இட்லியும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வெந்திருக்கான்னு நான் வந்து ஒரு டூத் பிக் வச்சு குத்தி பார்க்குறேன் மாவு எதுவும் ஒட்டலை நல்லா வெந்துடுச்சு தண்ணி தொட்டை எடுத்துடலாம் இட்லி பாருங்க எதுவுமே ஒட்டலை எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு இட்லி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு ஃப்ளஃபியாக இருக்கு பாருங்க இதை நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் சாப்பிடலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிடலாம் குட்டி பசங்களுக்கெலாம் கொடுங்க ஏன்னா இதில் வந்து வெள்ளம் இருக்குது பாசிப்பயிறு இருக்குது தேங்காய் இருக்குது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு நம்ம உலையாப்பம் ரெடி இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் என்னோட ஷேர் பண்ண